नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो तुमचं सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इयत्ता नववीची चाचणी क्रमांक दोन बघत आहोत तर ही चाचणी क्रमांक तुम्हाला दिवस तेहतीस कम्प्लीट केल्यावर द्यावायची आहे चला तर मग सुरुवात करूया चाचणी क्रमांक दोन इयत्ता नववी एकूण गुण आहे त्याला पंधरा आणि वेळ आहे एक तास तर प्रश्न पहिला आहे खालील बहुपर्यायी प्रश्नांच्या दिलेल्या उत्तरांपैकी अचूक पर्याय निवडा हे चार गुणांसाठी तुम्हाला चार प्रश्न दिलेले आहेत तर पहिला प्रश्न आहे खालीलपैकी डॅश डॅश ही राशी बहुपदी आहे तर याचे आन्सर आहे ऑप्शन बी एक्स प्लस टू प्रश्न दुसरा फाईव्ह पॉईंट टू सेमी त्रिज्या असलेल्या वर्तुळाच्या सर्वात मोठ्या जीवेची लांबी डॅश डॅश सेमी असेल याचे उत्तर आहे ऑप्शन डी टेन पॉईंट फोर प्रश्न तीन प्रत्येक चौरस हा डॅश डॅश नसतो याचे उत्तर आहे ऑप्शन सी समलंब चौकोन प्रश्न चार अर्ध वर्तुळ कंसाचे माप डॅश डॅश असते तर ऑप्शन्स आहेत ए बी सी डी तर याचे उत्तर आहे अर्ध वर्तुळ कंसाचे माप एकशे ऐंशी डिग्री असते म्हणजे ऑप्शन क्रमांक सी एकशे ऐंशी डिग्री प्रश्न दुसरा सोडवा एक बेरीज करा टू एक्स स्क्वेअर मायनस थ्री एक्स प्लस फायू अँड इन सेकंड ब्रॅकेट थ्री एक्स स्क्वेअर प्लस थ्री एक्स मायनस फायू चला तर आपण याचे आता आन्सर बघूया तर आपण दिलेले ते दोन इक्वेशन एका खाली एक लिहून घेऊ आणि त्याची बेरीज करू तर टू एक्स स्क्वेअर प्लस थ्री एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू फायू एक्स स्क्वेअर आणि मायनस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स गेट्स कॅन्सल प्लस फायू मायनस फायू गेट्स कॅन्सल सो द फायनल आन्सर विल बी ओनली फायू एक्स स्क्वेअर प्रश्न दुसरा ओ केंद्र असलेल्या वर्तुळातील एका लघुकंसांचे नाव लिहा तर आपल्याला एक सर्कल दिलेलं आहे सेंटर ओचे तर आपल्याला त्यातील एका लघुकंसाचे नाव लिहायचे आहे तर जर आपण ए सी म्हणजे त्रिज्या ए सी जोडली तर आपल्याला लघुकंस काय मिळेल लघुकंस ए बी सी तर या प्रश्नाचे उत्तर आहे अँगल ए बी सी प्रश्न तिसरा आहे समभूज चौकोन ए बी सी डीचे कर्ण परस्परांना पी बिंदूत छेदतात तर मेजर ऑफ अँगल ए पी बी किती तर चला सुरुवात करू या प्रश्नाला तर तुम्ही प्रश्न लिहिल्यावर उत्तर असं लिहू शकतात की समभूज चौकोणाचा गुणधर्म त्यानुसार समभूज चौकोणाचा गुणधर्म काय आहे समभूज चौकोणाचे कर्ण एकमेकांना काटकोणात दुभागतात मग आपण ही रफ डायग्राम काढलेली आहे चौकोन ए ए बी सी डी तर मग तुम्हाला असं म्हणता येईल की ट्रँगल ए पी बीमध्ये मेजर ऑफ अँगल ए पी बी इज इक्वल टू नाईन्टी डिग्री हेच तुमचं आन्सर आहे तुम्हाला तेच फाइंड आऊट करायचं आहे मेजर ऑफ अँगल ए पी बी काय आलं तुमचं नाईन्टी डिग्री त्यानंतर प्रश्न तिसरा सोडवा यासाठी तुम्हाला आठ गुण आहेत तर त्यातील पहिला ट्रँगल ए बी सी असा काढा की मेजर ऑफ अँगल ए इज इक्वल टू सिक्स्टी डिग्री मेजर ऑफ अँगल बी इज इक्वल टू एटी डिग्री अँड लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू फोर पॉईंट एट सेमी तर यासाठी आपण स्पेशल एक आन्सर काढूया आणि यासाठी तुम्ही पट्टी पेन्सिलचा यूज करा मी रफ डायग्राम काढत आहे तर यामध्ये तुम्हाला तीन स्टेप्स आहेत स्टेप वनमध्ये तुम्हाला रेषा ए बी काढायची आहे लाईन ए बी फोर पॉईंट एट सेंटीमीटर त्यानंतर स्टेप टूमध्ये मेजर ऑफ अँगल बी एटी डिग्री घ्यायचं आहे आणि मेजर ऑफ अँगल ए सिक्स्टी डिग्री हे तुम्हाला स्टेप टूमध्ये करावं लागेल तुम्ही जेव्हा हे दोन्ही अँगलचे मेजर काढाल तेव्हा तुम्हाला एक छेदन बिंदू मिळेल त्या छेदन बिंदूला तुम्ही नाव द्यायचं सी आणि छेदन बिंदूला नाव दिल्यानंतर तो पॉईंट आणि ए पॉईंट जोडून घ्यायचा नंतर तो पॉईंट आणि तो बी पॉईंट जोडून घ्यायचा अशा प्रकारे तुम्हाला तुमचा ट्रायंगल ए बी सी मिळेल प्रश्न दुसरा ओ केंद्र असलेल्या वर्तुळाची ए बी ही जीवा आहे जीवा ए बीची लांबी आठ सेमी आहे रेक ओ पी इज परपेंडिक्युलर टू जीवा ए बी लेंथ ऑफ ओ पी इज इक्वल टू थ्री सेमी असेल तर वर्तुळाची त्रिज्या काढा तर आपल्याला वर्तुळ दिलेले आहे ओ केंद्र असलेले चला तर मग याला सुरुवात करूया तर विद्यार्थ्यांनो हे बघा प्रश्न तिसऱ्यातला दुसरा तर जे दिलेलं आहे प्रश्नामध्ये ते आधी मी लिहून घेतलं जी वाय ए बीज इक्वल टू आठ सेमी रेख ओ पी परपेंडिक्युलर जी वा ए बी आणि लेंथ ओ पी इज इक्वल टू थ्री सेमी मी इथं ही बघा एक रफ डायग्राम काढली सर्कलची आणि जे आपल्याला दिलेलं आहे उदाहरणार्थ मध्ये ते आपण ड्रॉ करून घेतले ओ ए बी त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे बिंदू ओ व बिंदू बी जोडा आपण जोडलेला आहे बिंदू ओ आणि बिंदू बी मग आपल्याला काय तयार झाला ट्रायंगल ओ पी बी म्हणजे त्रिकोण ओ पी बी तयार झाला तर आपण बघू शकतो त्रिकोण ओ पी बी हा काटकोण त्रिकोण तयार झालेला आहे तुम्ही बघू शकता इथं नाईन्टी डिग्री आहे मग या ट्रायंगलमध्ये पायथागोरसच्या प्रमेयानुसार आपल्याला काय म्हणता येईल लेंथ ओ पी स्क्वेअर प्लस लेंथ पी बी स्क्वेअर इज इक्वल टू लेंथ ओ बी स्क्वेअर हे बघा 
हे इथं लिहिलेलं आहे त्यानुसार मग आपण ओपीची व्हॅल्यू टाकायची पीबीची व्हॅल्यू टाकायची ओबीची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची तर ओपी आपल्याला दिलेला आहे थ्री सेमी पीबी आपल्याला दिलेले नाही पण आपण ही कशी काढली तर अशी बघा वर्तुळ केंद्रातून जिवेवर टाकलेला लंब जिवेला दुभागतो तर मग आता हा लंब एबी जिवेवर टाकलेला आहे एबी जिवा आठ सेमी आहे तर हा जिवेला आपल्या दुभागलेला आहे म्हणून लेंथ एबी इज इक्वल टू एट सेमी आहे तर लेंथ पीबी किती होईल चार सेमी तर आपण ती व्हॅल्यू चार सेमी टाकली आणि ते सॉल्व्ह केलं मग आपल्याला मिळाला नऊ प्लस सोळा इज इक्वल टू पंचवीस आपल्याला स्क्वेअर मिळालेला आहे फक्त पण आपल्याला फक्त ओबी काढायचं मग आपण टेकिंग स्क्वेअर रूट आपला आन्सर आलं फाईव्ह म्हणजे त्रिज इज इक्वल टू लेंथ ओबी इज इक्वल टू फाईव्ह दुसऱ्यातल्या दुसऱ्यामध्ये आपल्याला त्रिज मिळालेली आहे फाईव्ह सेमी नंतर प्रश्न तिसरा विस्तार करा यम प्लस टू एन स्क्वेअर तर याचे आपल्याला फॉर्म्युलानुसार विस्तार करायचे चला आपण या प्रश्न सुरुवात करूया तर तुम्ही बघू शकता फक्त तीन स्टेप्स आहे यात यम प्लस टू एन ब्रॅकेट स्क्वेअर तर ते तुम्ही ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर प्लस ट्वाईस ए बी प्लस बी स्क्वेअर हे सूत्र वापरून तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं मग आपल्याला ए काय दिलेला आहे एम आणि बी काय दिलेला आहे टू एन तर मग या फॉर्म्युल्यामध्ये तुम्ही ए बीची व्हॅल्यू टाकायची एम आणि टू एन तर तुम्हाला काय मिळेल एम स्क्वेअर प्लस ट्वाईस एम इन टू ट्वाईस एन प्लस ट्वाईस एन ब्रॅकेट स्क्वेअर सो फायनल आन्सर विल बी एम स्क्वेअर प्लस फोर एम एन प्लस फोर एन स्क्वेअर फक्त तीन स्टेप्समध्ये तुम्हाला हे सॉल्व्ह करायचे आहे त्यानंतर लास्ट आहे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन पेपर भागाकार करा इन फर्स्ट ब्रॅकेट टू एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स मायनस वन डिवायडेड बाय एक्स मायनस वन तर हे तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे आहे भागाकार पद्धतीने तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण बघूया प्रश्न तिसऱ्यातला चौथा टू एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स मायनस वन डिवायडेड बाय एक्स मायनस वन तर आपण अशा प्रकारे ही मांडणी केलेली आहे मी इथे पूर्ण हे उदाहरण सॉल्व्ह केलेले आहे तर आपण हे कसे सॉल्व्ह केले हे बघूया तर आपण आधी हे लिहून घेतलं टू एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स मायनस वन आणि इकडे एक्स मायनस वन तर तुम्हाला काय करायचं आहे प्रथम टू एक्स स्क्वेअर आपलं फर्स्ट टर्म आहे तर टू एक्स स्क्वेअर आणि इथं एक्स तर अशी एक संख्या शोधायची ज्याने एक्सला मल्टिप्लाय केल्यावर तुमचा आन्सर काय येईल टू एक्स स्क्वेअर मग तुम्हाला ही संख्या शोधायची असल्यास तुम्ही काय करू शकता जे फर्स्ट टर्म आहे टू एक्स स्क्वेअर इथं साईडला हे रफ वर्क आहे टू एक्स स्क्वेअर लिहून डिवायडेड बाय एक्स करून घ्यायचं मग काय येईल आपला आन्सर टू एक्स मग आपण काय करायचं टू एक्सने मल्टिप्लाय करायचं म्हणून आपण इथं काय लिहिलं टू एक्स मग टू एक्सने ह्या होल टर्मला मल्टिप्लाय करायचं मग टू एक्स इन टू एक्स टू एक्स स्क्वेअर आणि टू एक्स इन टू मायनस वन मायनस टू एक्स मग आपण मल्टिप्लाय केल्यामुळे चिन्ह बदलली मग टू एक्स स्क्वेअर मायनस टू एक्स काय येईल झिरो नंतर मायनस एक्स प्लस टू एक्स काय येईल प्लस एक्स मायनस आणि हा वरचा मायनस वन मग मायनस एक्स मायनस वन इथं दिलेला आहे ती इथं पण एक्स मायनस वन आहे मग आपल्याला मल्टिप्लाय कशाने करावं लागेल प्लस वन ने मग तेच टर्म आपण इथं लिहून देणार मग या यामधून हे मायनस केला तर उत्तर काय येणार आपलं झिरो म्हणजेच बाकी आली झिरो आणि तुम्ही हे शोअर नसाल की हे तुमचं उत्तर बरोबर आहे की नाही तर यासाठी आपण एक क्रॉस चेकिंग पण करू शकतो तर क्रॉस चेकिंग करताना तुम्हाला काय करावं लागेल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स मायनस वन म्हणजे हे दोघांचा गुणाकार करावा लागेल आणि उत्तर तुमचं हे येते की नाही हे तुम्हाला चेक करावं लागेल तर ते सुद्धा मी चेक केलेलं आहे तुम्ही बघू शकता बघा आपण यांचं मल्टिप्लिकेशन केलेलं आहे तर याचं मल्टिप्लिकेशन असं केलं जातं एक्स एक्स इन ब्रॅकेट टू एक्स प्लस वन मायनस वन इंटू टू एक्स माय प्लस वन आणि मग नंतर एक्स इंटू टू एक्स टू एक्स स्क्वेअर एक्स प्लस वन म्हणजे एक्स नंतर हे मायनस टू एक्स मायनस वन तर आपल्याला काय आन्सर मिळालं जे आपला क्वेश्चन आहे तेच आन्सर मिळालं टू एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स मायनस वन म्हणजे आपण क्रॉस चेक सुद्धा केलेला आहे आणि क्रॉस चेक केल्यावर आपलं उदाहरण हे बरोबर आलेलं आहे त्यामुळे हे आन्सर आपलं बरोबर आहे आपण आन्सर बरोबर काढलेला आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो प्लीज बॅकग्राऊंड म्युझिक इग्नोर करा कारण पाऊस सुरू असल्यामुळे तो आवाज त्यात आलेला आहे आणि त्यामुळे थोडं खरखर होत आहे तर बॅकग्राऊंड म्युझिक थोडं इग्नोर करा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा समजला नसेल काही तर विचार आणि प्लीज कमेंटमध्ये सुद्धा कळवा की तुमचं मिडियम कोणतं आहे सेमी इंग्लिश की मराठी जेणेकरून मी पुढचा व्हिडिओ त्या मिडियममध्ये टाकेल व विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या वर्ग मित्रमैत्रिणींना सुद्धा शेअर करा जेणेकरून त्यांना सुद्धा याची मदत घेता येईल व अजूनपर्यंत तुम्ही सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब करा बेल आयकन प्रेस करा जेणेकरून तुम्हाला नवीन अपडेट्स लवकर इझिली अवेलेबल होतील व विद्यार्थी मित्रांनो अशाच काही आणखी व्हिडिओसाठी 
आपले चैनल बढ़त रहा व बेस्ट ऑफ लक फॉर युअर ब्राइट फ्यूचर थैंक यू